Hi, good evening. Hello, good evening, Roberto. Good evening, Wendy. How are you? Hello. Hello. Fine, thank you. Excellent. Fine, fine, teacher. Nice. Welcome back. Okay. Thank you for making the time uh, to be in this class. We appreciate that. Gracias por hacer el tiempo. Sé que ya estas horas ya queremos estar durmiendo, pero eh, se agradece que estemos acá para poder seguir practicando. All right. Vamos a esperar un minutito más para que sus compañeros eh, eh, se nos unen y luego vamos a iniciar. Ok. Teacher, usted tuvo la oportunidad de oír el, la grabación que nos ponen, el audio que nos ponen en la lección 2. En la lección 2, eh, no recuerdo, pero permítame, ahorita lo busco. ¿Por qué tuvo algún problema con, con la grabación? ¿Qué pasó? Sí, hubieron dos respuestas que no las pude contestar porque no entendía lo que decían realmente. Ah, ok, perfecto. Ok, perfecto. Vamos a ver ahorita. ¿De qué sección es? Disculpe. Sección 2. Sección 2, 2 puntos cuánto? Ah, ya le digo, permítame. Uh -huh. Creo que es de las últimas casi, ¿verdad? The Listening Exercise 2.11 creo que es. Correcto, sí, de las últimas. Uh -huh, uh -huh. Sí, el Listening Exercise. Mm -hmm. Okay. So, por lo que veo, dice horarios diarios, eh, y le dice como una, una, una profesión cada uno, creo yo, ¿verdad? Correcto, y como a qué horas hacen cada actividad. Ah, ok. Con las que tuve problemas fueron con la 8 y la 9. 8 y 9. Ok, lo voy a escuchar otro, otro ratito cuando ustedes estén trabajando y luego le comunico cuál es el problema, ok? Ok, gracias. Uh -huh. Para que, para que, ajá, para poderle ayudar en eso, ok? Perfecto, ah, gracias. Ya. Yeah. Este ya va en la parte 3, usted. Mañana la voy a empezar. Ah, ok, perfecto, perfecto. Okay. ¿Y los demás cómo vamos? Wendy, ¿en qué parte vamos? Yo aún estoy en la primer parte del uno y tanto. Lo que sucede okay. es de que eh, al principio me costó mucho entender la lógica de la plataforma. Uh -huh. En el sentido que después de los videos está el foro, ¿verdad? Uh -huh. Pero no hay una instrucción clara sobre qué es lo que hay que hacer. Simplemente aparece como unos diálogos, pero no hay una como lineamientos claros que me diga, usted tiene que hacer un diálogo, uh -huh. ¿Me, ¿me entiende? Verdad? Sí, 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 usualmente Entonces, cuando... Casi, casi lo he hecho de manera intuitiva al principio, adivinando y casi como viendo qué es lo que los demás habían puesto para yo bajo esa lógica hacerlo también. Y sí, quizás sí. he sido yo la única que ha tenido esa dificultad, sin embargo a mí sí me ha acosado, porque yo esperaba que después del video me dijera, o sea, participantes, se espera que o, o haga tal cosa, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, sí, sí. no hay. Sí, sí, le comprendo. Esa parte de, la, de las discusiones, eh, según como veo yo, lo ha planteado eh, eh, Inglés Corporativo, es para que una persona deje la pregunta y luego otra persona, la siguiente persona que, que, que llegue a esa parte, la pueda responder la pregunta que usted dejó y así sea como una medio conversación, digamos casi como que en línea. El único, la única dificultad que le veo yo es que no todo el mundo está a la misma hora, o sea, no todo el mundo va a estar respondiendo en el ratito, como que estás en chat, ¿verdad? O sea, no, 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 no todo el mundo va a estar a la misma hora. Entonces, igual, yo, yo me he fijado que varios han, han, han comentado, han puesto, por ejemplo, la pregunta y la respuesta, y eso está bien, o sea, eso, eso, eso le ayuda en el sentido de que usted puede, sabe lo que preguntó y sabe cómo responder, o sea, está bien. Sin embargo, este, eso no, no, no es totalmente evaluado. Lo único que se le toma como evaluación son las practices que hay después de cada video, en los que les tira un, un cierto número de puntos. 
Si se fija cada vez que usted comenta en la discusión, eh, no le da ningún puntaje. Entonces eso quiere decir que no, no, no le suma ni le resta a los, a los puntajes finales que necesita como el 80%. Sin embargo, si usted lo quiere hacer, pues usted está en toda la libertad de hacerlo. Eh, el único problema es que no hay nadie que le esté calificando eso o no hay nada que le diga eso que usted escribió está correcto o eso que escribió usted está incorrecto. Uh -huh. Entonces, ¿quiere decir que puedo obviar las participaciones en los foros? Uh -huh. Así es, así es. Usted las puede obviar si usted prefiere. O si usted quiere practicar, pues las puede hacer sin ningún problema. ¿Ok? Acuérdese que entre más Bien. practica, es mejor. ¿Ok? Igual, lo que tratamos es de que cuando estamos ya acá en la clase, aparte de, de, de este atacar o, perdón, acatar cualquier duda que ustedes tengan. Aparte de eso, se, tiene, se, se, se pide que practiquemos un poco, ¿verdad? Sin embargo, por veces una hora como que nos toca como que correr un poquito, pero siempre tratamos de que por lo menos una o dos participaciones tengan por persona para que todos eh, tengan el chance, ¿ok? De participar. Pero Está sí, bien, gracias. No es necesario gracias. que lo haga, porque como le repito, o sea, lastimosamente no tenemos a nadie revisando ni respondiendo. No que la idea de esa discusión es eso, de que usted pregunte, alguien más cuando lo vea le responda y usted puede hacer que le responda a esa persona también. Sin embargo, como le digo, este, yo sé que todos trabajamos y pues eh, tal vez en un tiempecito que nos queda respondemos, entonces hay que esperar hasta que otra persona se conecte y siento que eso, eso conlleva un poco más de espera, ¿verdad? Pero no está de más hacerlo. O sea, entre más practica, mejor. Uh -huh. Está bien, gracias. Ya, yeah, no problem. Ya, ver ¿en qué parte vamos? Terminé la 3, estoy en, en los exámenes intermedios. Ah, los intermedios, ok, perfect. Sí. Ok, perfect. Uh, Andrea, hi, Andrea, how are you? Hi, hi. ¿En qué parte vamos, Andrea? Eh, en el son... Eh, one, five, creo. Uh -huh. Uh -huh. No ha pasado al segundo todavía. Uh -huh. No, ya estoy en el último. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Sí, lo importante es que ya por lo menos vayamos avanzando un poquito, poco a poco. Ok. Um, let's see. Thank you, Carlos. Hi, Carlos. Hi, teacher. ¿En qué parte vamos, Carlos, de la plataforma? Eh, ya terminé la sección 2, iniciando la sección 3. Ok, perfecto, perfecto. Ok, vamos poco a poco. Thank you. En Alfredo. Hi, Alfredo. Hi, teacher. ¿Es primera vez que está en esto, en, la, en, la, en esta clase o ya había estado anteriormente? No, es primera vez que tenía problemas ahí para, para ah. los exámenes, pero ya, ya, ya solucionamos, entonces ah, okay. perfect, ya estamos perfect. por acá. Sí, okay, sí. Perfect. Nice to meet you. Uh, soy Denis González. Ok, and I'm going to be your teacher. Um, igual, acuérdese que están los, los videos ahí para que los revise. Eh, ahí sí. hemos estado haciendo prácticas, hemos estado explicando varias cosas, así que ahí puede, puede ponerse al día, ¿ok? Para que no tenga problemas con la plataforma. Right. Sí, sí, gracias. Ok, thank you. And Rosy. Hi, Rosy. Hi, teacher. ¿Cómo vamos, Rosy, en la plataforma? Eh, la primera ya la terminé. Ok, perfect. Okay. ok, perfect, excellent. Ok, ya, yeah. como les decía, eh, en, en la clase anterior, eh, con toda, bueno, ahora con la, con, la, con la clase de ahora, creo que sí podemos terminar las, las, eh, la sección número 2, ¿ok? Así que voy a tratar de iniciar con la sección número 3 para que así vaya avanzando poco a poco, ¿ok? Acuérdense que al final de la sección número 3 eh, tiene un examen de medio, midterm, se llama midterm, en el cual se le evalúa eh, las primeras tres unidades, ¿ok? o las primeras tres secciones. Así que ahí va a encontrar bastantes ejercicios. Igual, si tiene alguna duda en el camino, pues ahí nos, nos puede contactar eh, por WhatsApp. Okay? Así que, let's begin. Um, in the previous class, we had information questions. Okay? Estuvimos hablando un poco sobre las preguntas de información. Me, me acuerdo que dejamos una pequeña tarea por ahí, así que ya la vamos a revisar. Eh, para que veamos más o menos eh, que hagamos preguntas y que también nos las respondan, ¿ok? Hacíamos la diferencia entre yes no questions and information questions. En una yes no question, the answer is going to be yes. 
or no. Okay, very simple. Solamente tenemos esas opciones. Yes or no. In an information question, the answer is a complete sentence. Okay, es una oración completa. Y todo depende el verbo que esté usando. Okay, por ejemplo, aquí have breakfast. I have breakfast. Okay, where is for places? Um, igual acá, where does your husband or wife work? He or she works in a company. Okay. También aquí mencionamos de que cuando estamos dando una respuesta y estamos hablando de alguien más, hay que agregarle la letra S por la regla de the third person, okay, de la tercera persona. Eh, luego, what do you eat for breakfast? El verbo principal es eat. So necesito responder con eat. I eat eggs, I eat beans, okay. Ahí hacemos mención de eso. Luego, what time do you go to work? Okay, ¿a qué horas? What time do you go to work? Obviamente la, la frase acá sería uh, go to work. Okay, entonces tengo que responder con eso. I go to work at, and then I say the time. También mencionamos del, del, de la preposición around, que es más o menos, okay, alrededor de cuando no es exactamente esa hora. Okay. And finally, eh, miramos una pregunta que es muy común, okay, que es what do you do in the morning? What do you do in the afternoon? Okay. Cuando teníamos la pregunta con do como verbo principal, teníamos que responder con una activity, okay, porque la pregunta me está diciendo qué haces en la mañana. Okay. So I can't answer with do. No puedo responder con do. Porque tengo que decir una actividad. Por ejemplo, I go to work. I go to the gym. I go to the bus station. I take a shower. I have breakfast. Okay. Hay diferentes actividades que usted puede hacer in the morning or in the afternoon. Okay. También hablamos de la pregunta de how do you like. Okay. How do you like the English class? How do you like the food? How do you like the movie? Okay. ¿Qué tanto le gusta? Y tenemos solamente las respuestas. I like it. I don't like it. Okay. Así que eso es lo que estuvimos hablando. Luego hablamos de las prepositions at, in, and on. Mencionamos que at era for time. Okay. For example, I wake up at 6 a.m. Luego teníamos una excepción que decíamos que puedo decir in the morning, in the afternoon, in the evening, pero eh, cuando la cuestión de night es una excepción. Para night estaría usando at. ¿Ok? Luego, como repito, in, in the morning, in the afternoon. También cuando menciono eh, los meses, por ejemplo, my birthday is in March. ¿Ok? No estoy siendo específico porque yo sé que Marzo tiene 31 días. No estoy diciendo en qué día específicamente. Solo estoy diciendo el mes. Okay. So my birthday is in March. Okay. Um, ahora, si yo quiero ser específico, tengo que usar on. My birthday is on March the 3rd. Okay. Ahí estoy siendo bastante específico en una, con una fecha en concreto. Okay. Igual, si quiero usar los days of the week, los días de la semana, sería on. On Monday, on Saturday, on Wednesday, ok. O también eh, un tiempo de la semana, por ejemplo, on the weekend, on the week, ok. Y eh, el tiempo es específico que mencionaba, ok. So, ahí tenemos eh, algunos otros ejemplos que estoy moviendo. Aparte de eso, como les mencionaba, around y late, ok, que lo usamos al final de una oración. I wake up very late, I have dinner very late. I start my job very late. Ok. So, aquí tengo un par de preguntas. Estas las hice yo. Y se las voy a hacer a un par, a, a un par de ustedes. Ok. Let's see. Number one. Ya ver. Where do you study English? I study English um, at night. Ok. But remember the WH word is where. So, uh -huh. ¿qué tipo de respuesta me tiene que dar cuando tengo where? ¿Qué creen? Uh -huh. Porque la, la respuesta que usted me dio es de what time. Entonces, uh -huh. Uh -huh. ¿cómo sería para where? I don't know. Uh -huh. The place. Uh -huh. The place, exactly. Okay, the place. 
So ah, where? Uh -huh. Yeah. Where do you study English? Uh huh. Uh huh. I I study English in my house. In my house. Excellent. Okay. Or you can say I study English online. I study English in English Corporativo. Okay. Even if it's uh, online, uh, you are part of the company. Okay. Which is English English Corporativo. Okay. Thank you. Okay. And uh, let's see another question. Um, Carolina, where do you study English? I study, I study English in my work. Okay, perfect. I study English in my work. Okay, perfect. When you have free time, you go to the internet, okay? Rápido se mete ahí a la plataforma and you study English, okay? Perfect, perfect, thank you. Let's see, number two. What do you do at 8 p.m., okay? Oops. What do you do? Okay, what do you do at 8 p.m.? In this case, in el caso anterior, study era el verbo principal. Okay, in este caso, tengo do. Vamos a ver si se acuerdan qué vamos a hacer cuando tengo eh, do como verbo principal. Let's see, Andrea, what do you do at 8 p.m.? Um, I, I do cook the, the dinner. Okay. Okay, perfect. So, acordémonos que cuando tengo do, no es necesario que responda con do. Tengo que responder solo con, a, con acción. Entonces, en su caso, está bien. Solo que tendría que decir, I cook the dinner. Uh -huh. Así de simple. Uh -huh. Okay. I cook uh -huh. dinner. Uh -huh. I, I cook the dinner. Uh -huh. I cook the dinner at 8 p.m. Okay, simple. Thank you. Let's see. Uh, Wendy, what do you do at 8 p.m.? Uh, I play baseball. Oh, nice. You play baseball. Excellent. Good for you. Okay. Let's see another person. Rosie, what do you do at 8 p.m.? At 8 p.m., I... You study English. Hmm? Okay, so I, uh, in that case, is put the pajamas, okay, put the pajamas to my son, okay, uh -huh. and study activity, put the pajamas to my son, okay, perfect. Okay, and you study English. Okay, nice. Mm -hmm. Mm -hmm. Let's see the next one. What time do you have lunch? Okay, in este caso, yo no tengo el verbo do, sino que tengo have. Eso quiere decir que tengo que usar el verbo have. Okay, let's see. Hmm. Um, Roberto, what time do you have lunch? I have a lunch at 1 p.m. Okay, excellent, okay. You have lunch at 1 p.m. Excellent, a nice answer. Let's see, Jenny. Hi, Jenny. What time do you have a lunch, Jenny? I, 11. Okay, I have lunch. Mm -hmm. I had I lunch 11. Okay, at 11, okay? 11 a.m., uh -huh. Okay, I have lunch at 11 a.m., okay, perfect. And let's see another person. I will have, um, Andrea, what time do you have lunch? I had the lunch 1 p.m. Okay. Ok, perfecto. Acordémonos que cuando estamos hablando de tiempo, tengo que usar at. Ok, so I have lunch at 1 p.m. Mm -hmm. Perfect. Ok. Mm -hmm. And the last one, how do you like your job? Acordémonos que para este caso, 
Solo tengo dos respuestas, ¿ok? So, vamos a ver si se acuerdan cuáles son esas únicas dos respuestas. Let's see. Carolina, how do you like your job? Mm. I like it. <laughs> excellent, ¿ok? I like it. Uh -huh. Excellent, excellent. Like okay. Thank you. And let's see. Um, uh, Roberto, how do you like your job? I, I like it too. Okay, perfect. You like it. Excellent, okay? So, así es como respondemos a este tipo de preguntas, okay? Así que únicamente no se nos olvide eso que vimos ayer, okay? Cuando eh, me están preguntando sobre hora, tengo que decir at, okay? At, y luego digo la hora. Um, si me refiero a un tiempo, ya sea morning, afternoon, uh, o evening, Tengo que decir in, ok, in the morning, um, in the afternoon, ok, in the evening, or en el caso contrario que sería night, sería at night, ok. So, les dejé de tarea que formularan, ¿cuántas preguntas eran? ¿Se se acuerda? Two questions. Two questions. Sí, dos, dos. Cuatro. Uh -huh. Two questions. Aquí puse cuatro, pero eran dos. Ok. <ríe> ok, so. Uh, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a poner en grupitos. Y usted decide. Por ejemplo, si yo tengo dos preguntas, la número uno se la voy a hacer a, por ejemplo, Wendy. Y la número dos a Rose. Ok, si estoy trabajando con ella. Ok. Así que así vamos a trabajar. Una persona pregunta. And then the rest answer. Ok. Y luego se cambian los roles. Por ejemplo, si yo trabajo con Wendy y con Rosy, primero yo pregunto y ella responde, después Rosy pregunta y Wendy y yo respondemos, y luego Wendy pregunta y Rosy y yo respondemos. Okay? Así que eh, vamos a hacer los grupitos. Do you have a question? ¿Tienen alguna pregunta? No. no. Ok, perfect. Ok, perfect. Ajá, let's see. Ok, vamos a trabajar en grupos de cuatro, ok? Así que usted decida quién le puede hacer la pregunta. Here we go. Por favor, acepte la invitación. Y hey, Alfredo eh, no le cayó la invitación. Rosy, ¿te vas a empezar? Hello. Hello, teacher. Hello. Hola. 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 Yo Hello. puedo empezar con una. It's okay. Um, yeah. What did you do last weekend? Repeat, please. Uh, what did you do last weekend? Ah, ok. Eh, Wendy, en ese caso, eh, la pregunta está en pasado. Y el pasado aún sí. no lo hemos visto. Entonces, este, tratemos de ser el presente. Ok. Ah, tengo otra. Eh, uh -huh. What is that? What is that? 
What is that? Esta okay. pregunta, lo que pasa es de que como yo no sabía que íbamos a estarnos preguntando, entonces yo lo que hice fue redactar algunas preguntas utilizando las indicaciones que ayer nos dio. Ah, yeah, but este, en el caso, en este caso estamos haciendo preguntas, por ejemplo, con what time, con where, ajá, okay. ajá y, y todas llevan do, no, no van con is y no van con... con, con eh, ni con el pasado, entonces ahí hay que, hay que, ajá, hay que reformularla. Ajá, trate de reformularla para, para ver si se puede. Ajá. Roberto, what do you do in your free time? Repeat, please. Ay, no, enredándote por la cama. What do you do in your free time? What do you do in the first time? Uh -huh. What do you do in your free time? Ah, okay. Uh -huh. In my free time, read. Read the book. Okay, excellent. Wendy, what's your favorite food? Pardon? What's Sorry. your favorite food? Repeat, please. What's your favorite food? My favorite food. Uh -huh. Ah, my favorite food. Mm -hmm. My favorite food is pupusas. Excellent. Okay. Nice. Delicious. <laughs> so much. Hi. How do you like your neighborhood? In my work. Okay. Hello. Um, ¿Cómo vamos? Hello. Ya nos Back. hicimos todo. ¿Ya, la, ¿Ya preguntaron todos? Sí. Yes. Ah, okay. Okay. Va. Eh, no sé si pueden pueden haber otras preguntas por ahí que pudieran hacer. Porque el otro equipo todavía está, todavía está preguntando. Okay, pero ya eh, le voy a dar el último anuncio de One Minute para que eh, ellos se puedan. Okay, pero vamos a ver. Le voy a hacer preguntas yo ahora a ustedes. Okay. Okay. Let's see, Andrea. Uh, what do you do after the class? Hi. Mucho. <laughs> Uh, um, I study with my daughter. Ah, okay. You study with your daughter. Okay, yes. perfect. I, okay. okay, nice, nice. Okay. Let's see, um, Carolina. Hello. Um, let's see. Where do you work? Where do you work? Mm. I work. Mm -hmm. mm, I work in the college. Ah, okay. You work in the college. Perfect. Okay. Yeah. Carlos, what time? Uh, what time do you have breakfast? I have breakfast uh, at eight a.m. Eight a.m. Perfect. Okay. Uh, yeah, there. Let's see. Um, how do you like? How do you like your dinner? Nice I I like. <laughs> okay. I like my dinner. Okay. Um, every day or not every day. <laughs> Uh, I like my dinner. Okay, good. And finally, good. Alfredo, let's see. Um, what time do you watch TV? I watch TV at 7 p.m. 7 a.m., perfect. Okay, 
7 a.m. Okay. Okay, guys, let's go back to the principal uh, session. Okay. Vamos a ir a la sesión principal. Okay, hello, welcome back. Okay. So, um, okay, let's do this. Okay. Como les mencionaba en el día de ayer, eh, con esta parte, usted ya puede finalizar las dos secciones eh, completamente. Okay. Esa sería la última que teníamos. Y ahora vamos a iniciar con la section number three. Okay. Así que... Let's do this, right? First, we're going to see demonstrative adjectives, okay? Demonstrative adjectives. So, um, in this case, podemos usar demonstrative adjectives para describir eh, tanto lo que nosotros vemos como una habitación, okay? Todo depende si estamos cerca o lejos de ese objeto, all right? So, tenemos dos, eh, bueno, tenemos cuatro tipos, pero se dividen en dos. Primero tenemos lo que son singulares, es decir, one object, ¿ok? En plural, que serían two or more objects, ¿ok? So, vamos a repetir. This. 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 Uh -huh. This. El otro sería that. 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 ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Eh, voy a poner mi teléfono por acá para... Eh, bueno, creo que no se ve. Bueno, voy a poner esto aquí. Tampoco se ve. Bueno, esto voy a poner. Sin darle, sin darle promoción al, al, a la compañía, ¿verdad? <ríe> ok, so. Um, por ahí atrás pueden ver el objeto que tengo, que sería una water bottle. Ok, water bottle. Y acá enfrente tengo eh, cell phone. ¿Qué será lo que tengo más cerca? ¿Cell phone o water bottle? Uh -huh. Cell phone. Cell phone, ok. Cell phone. Entonces, en este caso puedo decir this cell phone, ok. This cell phone, porque lo tengo cerca, ok. This cell phone. Ahora, el otro objeto, como lo tengo lejos, voy a decir that, that water bottle, ok. That water bottle. Entonces, this and that, ¿ok? Que lo tengo lejos. This and that, ¿ok? Ah, bueno, vamos a usar el calendario, ya que veo ahí más fácil. En inglés es calendar, ¿ok? Muy fácil, calendar, ¿ok? Entonces sería this cell phone and that, that calendar. calendar. Ajá, that calendar, porque está lejos, ¿ok? Así, entre comillas podría ser, ¿ok? Entonces, ahí en su caso usted puede ver cualquier objeto que tenga cerca y cualquier objeto que tenga lejos. Por ejemplo, if you are in your cell phone, you can say this cell phone. Okay? Si usted está viendo la clase de su teléfono o computadora, puede ser this cell phone or this computer. Ahora, si usted puede observar su televisor, ahí si usted está, por donde usted está hay un televisor, puede decir that, that TV, TV. Uh -huh. that TV, porque la tiene lejos, no la puede ni tocar ok, sin embargo su teléfono y su celular, sí ok, o su computadora, sí lo puede tocar, pero TV not really, ok so, that is for singular when it's only one object, ok now um, I'm going to use plural, okay? Plural means uh, two or more objects, okay? Two or more objects. So I'm going to use my pillows over here. So this is a pillow, okay? So um, in this case, I have two cell phones, okay? So the first one is these, repeat, these. This. This. Mm -hmm. this. Mm -hmm. this. If you see the singular this. is this. this. Plural, these. 
This. La diferencia puede hacerla si lo hace un poquito más largo. This. This. El sería la más corta. This. This. And this. Ok. Luego, si tengo lejos el calendar, sería that. Pero, si estoy hablando de los pillows, que serían en plural, serían those. Ok. Those. 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 Ok. Those. Vamos a repetir una vez más. This. This. That. This. That. This. This. Those. Those. Okay, perfect. So, acordémonos eh, cuando están cerca y cuando están lejos. Así que voy a señalar ahorita un objeto de los que yo tengo acá. Y usted me dice si es this, si es that, si es this, o si es those. Okay? Vamos a ver. Okay. What is this? Uh, these cell mm -hmm. phones. These cell phones. Okay. Cell phones. In plural. Okay. These cell phones. Okay. These cell phones. What about the calendar? That this. calendar. That okay. calendar. That calendar. Okay. Son calendar. Poquito lejos. okay. That calendar. Um, what about this? This. This, this cell phone. This cell phone. Okay. This cell phone, okay? What about the pillows? The pillows. Those, Those pillows. pillows. Okay? Those, Those pillows. pillows. Okay? Those pillows. Perfect. Okay? Perfect. So, vamos a ver las dos maneras en las que nosotros podemos usar estas cuatro palabras, okay? Eh, como les mencionaba, por ejemplo, acá tengo this hat, okay? Cuando está cerca, okay? Y cuando está lejos sería that hat, ¿ok? Entonces, fijan la manita, está hasta bien lejos, ¿ok? En este caso está bien cerca. Sería this, sería that. Ahora, si lo tengo en plural, sería this, ¿ok? This. Y si están lejos serían those, ¿ok? No. Justamente lo que, lo que acabamos de hacer, right? Ahora, eh, puedo usarlo de dos maneras. La primera y la más fácil es hacer eh, usando el objeto, el nombre del objeto. Por ejemplo, this cell phone, that calendar, those pillows, these cell phones. Okay? Puedo usar uno de esos demonstratives, puedo usar una de estas cuatro palabras y luego el objeto. Okay? Por ejemplo, this computer, that TV. Okay? Puedo usarlo a la par de un objeto. Y luego puedo describir el objeto. Por ejemplo, this cell phone is small, but this cell phone is big. ¿Ok? That calendar is white. ¿Ok? Lo estoy describiendo. Entonces, ahí no había ningún problema. Solo tengo que usar is o are. ¿Ok? Por ejemplo, Those pillows in black. Excellent. I was going to say that. Black. ¿Ok? Those pillows are black. ¿Ok? Como son en plural... Tengo que usar R, ¿ok? R. Those pillows are black. Black. These cell phones are Samsung, ¿ok? okay. These cell phones are Samsung. Samsung. ¿Ok? Cuando es en plural tengo que usar R. Cuando es solamente uno, voy a usar S. ¿Ok? ¿Ok? So, esa es la primera manera en la que yo puedo eh, usar these, that, these, and those, ¿ok? La segunda manera es cuando usted usa eso, eso, esas palabras, this, that, this, and those, como el nombre de un objeto, ¿ok? Por ejemplo, this is my cell phone, ¿ok? Si se fija en el primer caso, tenía el nombre del objeto a la par. Entonces, yo puedo decir, this cell phone is black, o puedo decir, this is my cell phone. Okay. Cualquiera de las dos maneras está correcta. Si lo quiere usar a la par de un objeto, por ejemplo, my cell, sorry, this cell phone, that calendar, ok, está correcto. Pero si lo quiere usar como eh, sujeto, ok, this is my cell phone, ok, 
Those are my pillows. ¿Ok? Entonces solamente quiere decir eh, de quién son. Por ejemplo, okay, my chair, her TV, his computer. ¿Ok? Así se puede usar también. All right. Um, ¿Alguna pregunta hasta ahorita? This, that, these, and those. No? Ok, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ok. Um, bueno, vamos a ver las questions primero. Ok. En la plataforma creo que tienen algo similar a eso. Eh, cuando nos referimos solamente a uno sería one. Y cuando es en plural sería once. Ok, so aquí tengo una pequeña conversación. Um, imaginémonos que yo tengo un, un carro y el carro está lejos. Ok. Uh, is that your car? Ok. Is that your car? Uh, which one? Ok. Eso siempre usamos esa, esa, esa pregunta. Which one? Eso se traduce como cuál. Ok. Cuál. En el caso que quiere decir cuál es, no voy a decir which one. Porque cuál es para plural. Uh -huh. Para plural voy a usar once. Ok. Entonces, si es en plural, si quieres preguntar cuál, sería which one. Si quieres decir cuáles, sería which ones. Ok. Con ese al final. Entonces, volviendo a la conversación. Uh, is that your car? Uh, which one? The red one. Ok. El rojo. The red one. Uh, no, this is my car, okay? The black one, okay? Ah, yes, that is my car, okay? You have a really nice car, okay? Entonces, ahí podemos ver los dos casos. Ese, esa palabra one se utiliza únicamente eh, para preguntar cuál o cuáles, okay? Entonces, en este caso sería in singular. Acá tengo una conversación para plural. Uh, are those your shoes? Uh, which ones? The red ones. Okay. These en la, are my en la parte, uh -huh. perdón, en la parte que, que acabamos de pasar, si no se usa one in the red one, estaría incorrecto. Mm, ya, yeah. porque solo dice the red. Es como el rojo. Que sería, el rojo. El rojo. Ajá, pero en español suena bien, the red. Pero en inglés está como, está como incompleto. Ajá. Eso siempre se usa ese one. ¿Ok? Eso siempre se usa uh -huh. ese one. Ajá. Por ejemplo, si yo le digo, I like your cell phone. ¿Ok? I like your cell phone. Uh, which one? Ah, the blue one. ¿Ok? The blue one. ¿Ok? Yeah. Si solo dice the blue, eh, suena como algo, algo incompleto. Entonces, casi siempre usamos ese one at the end. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Gracias. Es, ajá, yeah, es, es, un, es una manera de como acostumbrarse, porque casi siempre es una manera común de decirlo, ¿ok? Es una manera común de, 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 de referirse a un objeto, ¿ok? Igual en el plural, which ones? Ah, the red ones. These are my shoes, the black ones, ¿ok? Oh, yes, those are my shoes. You have, a, you have really nice shoes, ¿ok? Así que esta parte... Eh, la tienen en la plataforma, en la parte, en la, en la sección número 3. Sí. Okay. Eh, así que es una media mención para que cuando hagan el ejercicio no les cueste. Ok. Así que esa, esa parte, ese es one and once, probablemente la tengan por ahí. Ok. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica con los demonstratives. Ok. Como mencionábamos, cuando están cerca de nosotros, este es el signo que vamos a usar para cerca de nosotros, ¿ok? Para ese ejercicio, que sería una flechita. Cuando están lejos, vamos a tener una mano señalando, ¿ok? Así que tenemos que ver bien eh, que, cuál es, ¿ok? Si está cerca, si está lejos, si es singular o plural. The first one, house. What do you think, singular or plural? Singular. Singular, ¿ok? So, ¿está lejos, perdón, ¿está lejos o está cerca? Está un... Cerca. Cerca. Ok. So, ¿cuál utilizo para singular y para cuando está cerca? Uh -huh. This. Ok. Entonces, ¿cómo sería la question? Is this your friend's house? Ajá. Uh -huh. 
Is this your friend's house? Yes, it is. Okay. Is this your friend's house? Yes, it is. Let's see. Number two. Sandwich. Singular or plural? Singular. Okay. Uh, this or that? What do you think? That. 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 Okay. Yes. Porque dijimos que cuando tenemos la manita, en ese caso vamos a entender que está lejos. Okay. Cuando tengo la flechita, vamos a entender que está cerca. Okay. Entonces, is, ¿cuál sería la pregunta? Is that my sandwich? Okay. Is that my sandwich? No, it isn't. Okay. No, it isn't. The next one. Sisters. Sisters. Singular or plural? Plural. 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 So, these or those? Those. 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 Okay, perfect. Vamos a ver. Um, Andrea, can you read the question, please? Are those your sisters? Yes, they are. Excellent. Okay. Are those your sisters? Yes, they are. Okay. Excellent. Let's see the next one. Books. Singular or plural, people? Plural. 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 Okay. Uh, so, um, let's see. Plural. What? These or those? These. 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 Okay. So, let's see. Um... Sí, Roberto, can you read the question, please? Are these books yours? No, they aren't. Uh -huh. Are these books yours? No, they aren't. Okay, no, they aren't. Excellent. The next one. Uh, this is the object, okay? Jellyfish. Jellyfish. Eso quiere decir medusas, okay? Jellyfish. Entonces, ¿qué creen? Singular o plural? Plural. Ok. La palabra jellyfish no le podemos poner S al final. Ok. No podemos decir jellyfishes. Porque, por ejemplo, fish, pescado o pez, singular es fish. Y plural es fish también. Eso no lo podemos poner S al final. Entonces lo mismo pasa con jellyfish. Ok. Entonces eh, dijimos plural. Um, these or those. ¿Qué creen? Those. Those. These. Those. These. These. Ok. Dijimos que la flechita era para hacer. So, vamos a ver. Jenny, ¿cómo sería la pregunta? O la, la elaboración en ese caso. Look at this jellyfish. Jellyfish. Okay. jellyfish. Uh -huh. Look at this jellyfish. Perfect. The next one. Flowers. Singular o plural. Plural. So, these or those? Those. those. Okay, perfect. Let's see. Uh, Alfredo, can you read the sentence, please? Look at those flowers. They are beautiful. Excellent. Okay, look at those flowers. They are beautiful. Okay. The next one. Uh, schoolmates. Okay. Schoolmates, those are eh, compañeros de, de escuela, okay? Schoolmates, singular or plural? Plural. Plural. Plural, plural. plural. okay, so these or those? Those. 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 Okay, let's see. Mm -hmm. Carolina, can you read the sentence, please? Those are my schoolmates. Excellent, okay, those are my schoolmates, perfect. And now I have a, a bus driver, okay? El, el chofer del, del autobús, okay? Bus driver, okay? So, uh, singular or plural? Singular. Okay, plural. this or that? This. 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 Ah, this. So, let's see. Um, Carlos, what is the sentence? Uh, Thomas, is this a school bus driver? Mm -hmm. He is funny. He is funny. Excellent. Okay. Now let's move on with the teacher. Okay. The teacher, singular or plural? Singular. 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 Uh, this, this or that? This. This. Mm -hmm. This. So, Yader, can you read the sentence? This is my teacher. Excellent. Okay. This is my teacher. The next one, pencils. Yeah. Pencils. Plural. 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 Okay. These or those? Those. Those. 
those okay those so let's see um i'm going to have rosy can you read the sentence please those are my pencils okay those are my pencils excellent then rulers singular or plural 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 okay yeah. Yeah. so these or those these is this okay and these are my rulers okay and these are my rules. Finally, bike. Bike. Singular or plural? Singular. Singular. Okay, we have only one. Bike. Okay. So uh, let's see. Wendy, what do you think? Was bike is that? Excellent. Okay. Whose bike is that? Okay. Perfect. So Así es como usamos these, that, these, and those. Okay. Do you have any questions? No. No? Okay. Creo que tengo otra práctica por acá para que la vayamos haciendo poco a poco. Okay. Solo tiene que, eh, tiene que ver el dibujito. Ahora solo tengo hands, solo tengo manos. Obviamente, si está cerca, tiene que acordarse cuál es cuál. Si está lejos. Is it singular or plural? Okay. In this case, I am using clothing. Okay. Estoy usando ropa. Así que le voy a preguntar a alguien que complete la oración. Okay. Let's see. I'm going to do number one. Voy a hacer la primera. Um, so I have sunglasses. Mm -hmm. Sunglasses is in plural. Okay. So I think these are Tiffany's sunglasses. What do you think? Yes or no? I said yes. these are Tiffany's sunglasses. Mm -hmm. Am I correct? Yes. yes? yes. Correct. Okay, perfect. Okay. Let's see. Number two. Mm -hmm. Number two. Carlos, what do you think? Do you know the meaning of tie? Is. Tie is corbata, okay? Mm -hmm. Tie is uh -huh. corbata. Mm -hmm. So. This. That. That. ¿Está cerca o está lejos? Según la mano. Lejos. Ah, según la mano está lejos. That. Mm -hmm. That. Uh -huh. So sería that is yes. Mr. That's Powell's. That's Favorite tie. tie, okay? Tie. Mm -hmm. All right. Let's see. Number three. Number three. I'm going to ask Andrea. What do you think? That is a traditional skyrim of conflict. Okay. Is that cerca or this. lejos? This. Cerca. Mm -hmm. uh, está cerca. Está a la par. Okay. Está a la par. Okay. So, sería this, okay? This. Mm -hmm. Okay. What is this skirt? Skirt. Uh -huh. Falda. Yes. Skirt is falda. Acá lo tenemos. Es el dibujito que tengo acá. Okay. Skirt. Okay. Falda. Mm -hmm. Falda. Okay. All right. Number four. Let's see. Jenny, number four. What do you think? Uh, are these green socks yours? Mm -hmm. ¿Está cerca o está lejos? Lejos. Lejos. Es mm -hmm. verdad. Entonces. Al... Dos. 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 Ajá. Are those green socks yours? Green socks yours. Uh -huh. Okay, nice. Let's, let's repeat, people. Sunglasses. 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 Mm -hmm. Sunglasses. 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 Tie. 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 Skirt. 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 Socks. 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 Okay. Perfect. Let's see, number five. 
Number five, let's see, Alfredo, what do you think? Who's is this t-shirt? Excellent, whose is this t-shirt, okay? T-shirt, okay? Whose is this t-shirt, okay? Uh, number six, let's see, number six. Uh, Rosy, number six, what do you think? I want to buy a pair of these trousers. Trousers. Mm -hmm. yeah. Trousers. So these or those? Está lejos o está cerca? Those. Lejos. Uh -huh. Sería those, okay? I want to buy a pair of those trousers. Trousers. Um, number seven, let's see. Number seven, I will have. Um, Gather, what do you think? These shorts are suitable for swimming. Mm -hmm. So these or these? These. Mm -hmm. Ah, uh, this. Ajá, Largo. This. This. Ajá, this. Okay, porque shorts, aunque solo, shorts. Vemos, aunque solo vemos un objeto ahí, pero la palabra Dice es shorts. plural. Uh -huh. Está en plural, entonces sí. sería shorts. Uh -huh. Shorts. Igual que trousers. Aquí solo vemos una ropa, un, un elemento de, de, de vestimenta, pero en realidad está en plural. Uh -huh. Okay. And number eight, Wendy, what do you think? Um, that short, no, those. Mm -hmm. It's es, a shirt. Es que, uh, es plural, no, shirt. No, es, singular. Es plural, uh -huh. Shirt. Si shirt, tuviera la S al final, uh, shirts, sí. Uh -huh. Plural. Uh, that short are suitable for swimming? Oh, no, we have number eight, Wendy. Ah, ah. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh, that shirt looks very old by a new one. Excellent, okay. That shirt looks very old by a new one, okay? Perfect. Uh, everybody, let's repeat. T-shirt. 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 Eso mucha gente lo, lo, lo trata de decir. O... T-shirt. Es la manera correcta, yo diría, de tratar de decir como igual que un maestro, teacher, ¿ok? Teacher. Solo teacher. que cuando decimos la camiseta, teacher. hacemos más énfasis en la T. T-shirt. Uh -huh. T-shirt. T-shirt. T-shirt, uh -huh. T-shirt, ¿ok? Y en el caso contrario, tengo una shirt, ¿ok? Shirt. Shirt. ¿Cuál es la diferencia shirt. que ven acá? De ese objeto con ese objeto. Una es camisa y otra camiseta. camiseta. Ah, ok. Una es camiseta, otra es camisa. Ok. Usualmente las camisas son de botonarse. Ok. A eso se le llaman shirt. No importa si sean manga largas o manga corta. Se le llama shirt. Okay? Ahora, si es una que solo se pone y se quita, si no se la botona ni nada, sería t-shirt. Ok. En el caso de las chicas, eh, aparte de t-shirt, también tenemos blouse, que sería una blue shirt. Uh -huh. Blouse, ok, blouse, uh -huh. una blusa, blouse. blouse. Luego tenemos shorts, ok, shorts, shorts, and trousers, ok, trousers. Uh -huh. Esto sería trousers. como pantalones, pero un poco más formales, ok, trousers, trousers, trousers. Uh -huh. Que los normales serían jeans, ok, jeans. Así se dice, jeans, ¿ok? Pero trousers. cuando no se endelone, ya son trousers, ¿ok? Mm. Mm -hmm. All right. So, vamos a tenernos acá. Mañana vamos a seguir practicando eso, ¿ok? Así que en su casa trate de recordar, si trate de pensar, ¿ok? ¿Esto es this o será that? ¿Será these o serán those? ¿Ok? Y igual de manera, puede practicar en la plataforma. Eh, ya que ya hemos cubierto la parte, la, el principio de la parte número 3, así que no se le va a ser muy difícil eh, hacer esa primera parte. ¿Ok? 
So thank you so much, everybody. Have a good night. And see you tomorrow. Okay. I see you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.